Here we are, mikono nyu. Here we are. Ready to serve Allah. Ready to serve Allah. Here we are. Here we are. Ready to serve our beloved prophets. To serve our parents. Ready to serve our parents. Here we are. Here we are. Ready to make a difference. Ready to make a difference. Let's come what may. Let's come what may. It's a do or die. It's a do or die. It's not over. Until we win. Until we win. Ya Allah. Ya Allah. Please help us. Please help us. And guide us. And guide us. Takmir. Takmir. Ah, basi sasa msha ni pamotisha sasa. Leo atankishinda sikula leo. Moyo wangu msha upadala nyinyi. Kwa hivyo bismillahir rahmanir rahim. Naona msha kwa tayari. Sasa tuangalie tumekuja na hadia gani na zawadi gani kuwapatia. Leo somo letu sio kama lile la nyuma tusahau yaliyopita, tusahau tusiji tie viki na mambo ambayo yatakuja tuwe tutakuwa na present mo, moment kwa hivyo kwa hivyo somo hili tushali soma najua sasa mko na mimi hapa kwa hivyo leo ninakuja na somo jingine somo hili hakuna ambaye mimi au nyinyi halitamdhara ndani ya moyo wake ni somo muhimu sana kila mmoja ukienukia unaenukia na kitu cha itwa kofu fear fear ni kitu ambacho ukiwa nacho ule mpangilio wewe ambao umekusudia nataka kuwa daktari wewe nataka kuwa injinia nataka kuwa mwalimu wewe fia inakufanya kukuzuia wewe katika yale malengo ambayo wewe mwenyewe unataka kufikiria mahali fulani lakini fia inakuzuia hofu hofu ni mtihani ambao ni mgumu sana ikiwa wewe utakuwa nao Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani Lakad khalaqna al-insana fi Allah Masha Allah ah, na watu sipati shida hapa mimi Turudie tena Lakad khalaqna al-insana fi ahsani tawi Mwenyezi Mungu asema jazakumullah khairi Mimi nimemuumba binadamu katika umbo lililo bora sana utakaye muona yeyote amefanya jambo ambalo likashangaza dunia basi mtu yule ni kama vile ulivyo wewe hakuna tofauti manake anazungumza Mwenyezi Mungu lakad khalaqna al-insan nimemuumba binadamu wewe mimi Fatima na yote na sote hapa katika umbo lilile bora kabisa una macho ambayo mimi ujiza una bongo ambalo mimi ujiza waweza kufanya jambo lolote kwa akili brain Mwenyezi Mungu aliyokuumba nayo halafu isitoshe Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'ani علم الإنسان ما شاء الله تبارك الله من فندش مامبو من أدم ويو مامبو أنكوا هيا جوي من أدم ويو 
atafika mpaka mwezini binadamu huyu atatengeza internet binadamu huyu atatengeza ndege chuma kiruke afu ya matani ya pakire yende mpaka angani huyu binadamu hala man insana maalam ya mambo alikuwa hayajui yeye mambo haya binadamu huyu atayatengeza nikizungumza binadamu ni mimi na wewe hapa sasa suali yaja kitu gani cha kuzuia wewe au mimi nisifikilie bale ambao wamefika wakafanya mambo ya ajabu kama hayo kitu gani cha kufanya wewe ukawa hivyo sifa yote Mwenyezi Mungu amekuumba nayo hakuna kitu kingine isipokuwa ni hofu wewe kujifikiria mimi hili siwezi hili nikilifanya mimi nitatekwa mimi somo hili siwezi kulijua hofu ndani ya moyo wako sasa hivi nikisema hebu mmoja ajiasimame anionyeshe asome hii hapa atakuwa yuaijua lakini kuenuka akaja hapa ana hofu na masirasi aona nikisimama nitatekwa sijui nikisimama nikikosa vitakuwaje hofu inamfanya lile ambalo yeye ataka kwenda kulifanya hofu inamwambia usienuke hapo bebe sasa hivi klasi nzima hii itakuteka unabaki kwenye kiti yule yule ambayo tunamtaraji atakuwa daktari yule ogopa atakusimama kuja kusoma fear and its effects yule ogopa huyo ndio alikuwa ataka awe daktari hii ndio kazi ya kofu ukiwa nayo tabu yake kubwa pale mahali ambapo umekusudia wewe kuenda hofu inakuzuia unakuwa wewe huwezi kutekeleza kitu chochote sasa leo niko hapa mimi huna ugonjwa lazima tupigane nao mimi nishaamua nataka kuwa mtu kadhaa mtu kadhaa simama wewe hebu simama sasa naona kama mwingine hofu itamwambia aogopa tetemeka haya haya niambie wewe nataka kuwa mtu aina gani Ah sasa unaona huyu ameamua atakakuwa daktari. Takbiri. Kazi kubwa sana ni kazi ya Mungu hiyo. Leo akiwa daktari, Mungu kesho ana wagonjwa wake atakuja awalete. Jina lako ito nani wewe? Rehema. Nani? Rehema Ali ana wagonjwa wake Mungu kesho atakuletea wewe rehema. Lakini sasa hofu inakwambia bebe hisabu hii mimi siwezi kwenye mtihani nitakuwa kadhaa kwenye inakutia hofu mpaka unashindwa kutoka ndani ya koa wako unabaki pale pale ulipo wenzako wanasoma wenzako wanakupita bebe hofu inakufanya usifanye kitu chochote wewe ndani ya maisha yako sasa kabla sijatoa dawa ya hofu ni dawa gani manake kila mmoja hofu yuko nayo kwa hivyo tunataka kujua hofu hilo wewe uko nayo umeipata wapi bado bajikuta baogopa tu bajikuta mpaka usukumo wewe nataka kumjibu ile nataka kwenda kutukua kanamu lakini naogopa sijui uh, ustadha wangu atanambia nini sijui naogopa kwenda kutukua kanamu tu naogopa mimi ujana wangu hofu ilikuwa imenivaa sana mimi mtoto wa standard 6 siwezi kuinua mkono nikamwambia mwalimu saa mimi nataka kwenda cho i want to go to the toilet naogopa 
Na ngoja mpaka breki. Ndio watoto watodebe mimi kimbie ndio kama nifukuzwae. Naogopa nini? Halijulikani. Kitu gani mimi chanifanya kwenda haja pia siwezi kuenwa mkono nikamwambia mwalimu. Hayo ni mambo ambayo mimi yamenipitikia. Kwa hivyo sitaki wala siombi mambo ambayo mimi yalinipitikia basi yapite kwenye maisha yenu. Nilikuja pata mtu akanishika mkono akanipa dawa. When it is very late mimi sitaki mfike mpaka wakati huo dawa nataka itoa leo. Kwa hiyo kwa hivyo nishaizungumza hofu sasa nataka kujua tuwete kuweza kujua mmeipata wapi mimi hofu yangu wakati wangu na nyinyi kila mmoja ana yake nitazitaja kabila mahali karibu pa nne halafu wewe utadondoa mwenyewe utaona ah hapa hata usinambie mimi hapa azungumza po babu wangu hapa mimi hofu yangu imetoka hapa kwa hivyo mimi naanza nasema what is the cause of your fear blackboard yetu leo hino yazungumzia cause ishaeleza mi kuogopa ni ubaya kuogopa huendelei kuogopa huwezi kufaulu sasa sababu ya mimi kuogopa ni nini bila kujua sababu mwanzo tujue alafu tuje tutoe dawa sababu ya kwanza mwenye azimu asema ndani ya Qur'ani inna ma dhalikum ash-shaytan yukhawwif awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin mwenye azimu asema hofu na wasiwasi ni tabia yake shetani kukutia wewe hiyo sababu ya kwanza baada kitu ambacho hakiko ukhawifu au dia au wale ambao watamfuata yeye atabatia wasiwasi utakuwa wewe una wasiwasi wasiwasi unaweza kukupa mpaka maradhi Benda pima hospitali daktari apima damu apima pressure apima, asema hana kitu huyu Bona usiku silali mimi natetemeka Bona mimi kitoka mpaka watu wanijue wewe uko hivyo wewe napima sina kitu lakini shetani anakutia wasiwasi wewe wewe ukifanya hivi utaona wewe ukifanya hivi utaanguka wewe saa zote hofu ya kwanza yasababishwa na shetani Mwenyezi Mungu asema fala takhafuhu Musiinche ule ibilisi nyinyi. Nyinyi you come to me. Wa khafuni, nyinyi ni cheni mimi. Ndoeni kwangu mimi Mwenyezi Mungu, hofu yako nitaiondosha mimi. Na tutakuja, tutakuja na dua, tutakuja na Qur'ani pia yatoa hofu mpaka dawa yake tutakuja. Mwanzo tutaje chanzo cha hofu yako ni kitu gani? Manake hofu ukiwa nayo ni ugonjwa mbaya sana. Kwa hivyo twendeni pole pole. Hilo ni la kwanza. La pili ni wazazi wako. Your parents. Waweza wakawa ni sababu ya wewe kukutia hofu. Tutoe mfano sasa. Kuna wazazi ambao Badili ya kuwapa moyo wale watoto wao wao ndio sababu ya yule mtoto kuwa na hofu. Tutoe mfano. Muko ndani ya nyumba ndugu watatu, ndugu wanne. Halafu baba mtu mm, ainuka amtuma let's say amtuma Mariamu. Mariamu nenda ukamletee uka, uka, uka kitu fulani. Halafu mama anainuka. Usimtume huyo, hamjua ale huyo. 
atakivunja ukimtuma huyo huyo ni wasiwasi waanza kuenukia unakuwa huna motisha tena wewe unakuwa na fear unaona nikifanya kitu hichi asema voma mangu ni kweli mimi nikikishika nitakivunja hebu muulize swali fulani kama hiyo usimwambie huyo anajuaje huyo Mariamu anarudi kwenye koa ule motisha ambao alikuwa ae nuke kwa sikimba kabisa ni kwa nini nifanye anakuwa hana tena yeye hofu inaanza ndani ya nyumba kwa hivyo hilo ni tatizo moja la wazazi kutojijua nao mpaka banamtia mtoto wasiwasi na hofu moyo akisimama ndani ya klasi mama alimwambia wewe huna ujuwalo kitu akijua atakainua mkono mtoto hawezi imeingia ndani ya moyo wake imezama ndani ya fikira yake hana ule morali tena aamini alivyosema mamake ni kweli which is very wrong haiko hivyo kabisa kwa hivyo somebody's opinion it doesn't have to be a reality maoni ya mtu yeyote amekwambia kitu si lazima maoni yako wewe yawe ni kweli mimi ukijua kinambia mimi eh wewe ukifanya biashara ile haitafaulu hayo ni maoni yako mimi nafanya nikijua nitafaulu that is your opinion na mimi sijali maoni yako ikiwa maoni ya kunitia moyo mimi nitajiunga na wewe lakini ikiwa ni maoni ya kunivunda mimi moyo na hivyo moyo na hadhari sana rafiki desk mate wako amekuambia kitu ah hilo ni gumu sana ni wewe ndio ina gumu masi hiyo watu wengi wamefeli wewe baiona hivyo na kuna watu wengi wamefaulu katika hili somo hivi ndio mimi nataka kwa daktari lazima nilijue kwa hivyo maoni ya mtu amekupa yeye maoni yake ni wewe maoni yako haiwezi kuwa fikira yako unavyofikiria halafu na mimi niwe kama fikira yako that will never happen sasa hilo ni moja nishazungumza na ibilisi sasa ninazungumza na wazazi vaz, na kwa hivyo si lazima awe mzazi si lazima awe mzazi aweza kuwa rafiki aweza kuwa mtu yeyote akakuvunja moyo maoni yake don follow kabisa wewe umeumbwa shoti ufahamu kutoka nabi adam simama wewe simama baitwa nani jina lako simama hapa Waitwa nani jina lako wewe? Rahma. Salma. Aitwa nani? Salma. Salma haya. Mmeona Salma huyo? Eh? Huyu kutoka Adamu mpaka dunia itamalizika siku ya kiyama hatakuja nani? Jina lako unasema nani? Salma. Salma. Hatakuja Salma kama huyu. Mpaka dunia itamalizika kwa hivyo huyu huwezi kumfananisha na mtu yeyote huyu anzaliba mpaka ada ni peke yake na huyu ndio atakujaonyesha miujiza ana mambo yake akijijua ndani atakujafanya mambo kivyake kabisa kwa hivyo mimi nitakapomwambia wewe hutaweza hilo ni langu mimi si lake hafai kunifuata ikiwa vizuri mimi nitajiunga na maneno yangu mazuri ikiwa ni baya hana haja ya kuyafuata manake ni peke yake katika dunia niuliza atakuja ionyesha peke yake kwa hivyo nenda ukakae sana hilo ni moja ambalo somebody's opinion it doesn't have to be a reality kwa hivyo hilo ni la pili la tatu specific events 
vinatokezea katika maisha yako yatakuja mahali utafika mahali wewe utatokezea kisa wewe useme jambo hili limenifika mimi ndio nikakutia hofu siwezi kuzungumza mpaka niwatolee visa event nikisema event ni tukio kuna bibi mmoja mimi niko Malindi safari moja katika watu wake walipata ajali ya gari huyu bibi kwa kuwa ni mtu wake wa karibu akawahi kuumia akavundika mguu huyu yule mtu wake huyu bibi akatia nia akasema mimi basi kabila fulani bako na madereva kadhaa sivyo hazipendeki huzu sitapanda tena basi mimi mpaka nipande gari ndogo kwa sababu ya tukio nikampa hofu ati hata safiri tena kwa basi kwa sababu basi kuna tukio lilitokea mtu wake akaumia kwa hivyo sitapanda tena akawa ana hofu angalia mambo ya Mungu huwezi kukimbia ajali kama kitu Mungu amekuandikia wewe huwezi kukimbia hilo siku moja yuko Nairobi akawa amefiliba na mamake mamake yuko Malindi na yeye yuko Nairobi akaambiwa wewe unataka kwenda kuzika hakuna gari hivi sasa isipokuwa ni zile gari ulozikataa ile basi ambayo usema umtiaki hapo wewe hutapanda tena kwa shauri ya hofu ya kuogopa mauti what happened ikabidi lazima angie kwenye hiyo gari ikatoka gari kutoka Malindi ikifika Takaungu basi ikapenduka akaumia akakatwa maguu yote mawili kwa hivyo huwezi kukimbilia kadhara wewe ukawa we misi safiri tena misi pandi ndege kwa shauri ya hofu lile ambalo Mungu amekupangia kuwa litakuwa tu kwa hivyo usiweke hofu wewe ikawa wewe hofu ile ndio ya kufanya usiweze kusafiri unkuja pata mtu akwambia Eh, mtokea mambo kama hayo, leo mpata nafasi, mtu atakwenda kusomesha leo, benda za kwa Nairobi kusoma. Useme mimi kitu fulani sikipandi mimi kwa sababu ya hofu yako, wewe ubaki hapa hapa kwenye comfort zone yako, utakuwa huna maendeleo tena kwenye maisha yako. Kwa hivyo event ya pili ni kitu cha pili ambacho wewe utakapoogopa ujue wewe huta endelea hofu itakuzuia wewe usifanye yale mambo ambayo wewe tulivyokuja kukuona ukawa ni fakari kwa alwalideni ikawa wewe sisi twajifakiri angalie mwanafunzi huyu alisoma alwalideni leo ni profesa leo ni daktari hofu imekuzuia huwezi kuondoka huwezi kusafiri kwa hivyo hiyo ni ya tatu ya nne ni superstition mambo ya kuogopa uchawi mambo ya kuogopa kuwa na itikadi ya kumweka Mungu kando wewe ukaamini vitu ambavyo havina msingi vya wewe kukulinda ukawa wewe una hofu tutoe mfano kuna watu wanakwenda kwa waganga wanavishwa hirizi hayo mambo huku pia yako sana yale kila ukienda kwao kila siku hofu kwako itazidi itazidi fia wewe wazidi kuogopa manake yeye yale akwambiayo yale ni maneno tu azungumza 
lakini mtendaji hasa ni Mwenyezi Mungu utakuwa wewe wale unawaabudu kama kumwabudu Mwenyezi Mungu na wale hawawezi kufanya kitu chochote yeye mwenyewe huyo mchavi ikiwa wewe una itikadi na yeye ukimuona maisha alivyo maisha anavyoishi utakuta hata wewe ni afadhali kulivyo yeye anavyoishi kwa hivyo kwenda kuamini mambo kama haya yanazidi wewe kukutia wasiwasi unavishwa hirizi hirizi wenyewe ukaivua hivi ukaeleka pale kwenye mvua hivi zenyewe haiwezi kujiondosha hata sambu yenyesha sana bata nikae kando mimi haiwezi kujiondosha haijisaidii lakini kwa sababu ya kofu baona ile wewe hofu yangu ni kivaa hilo ndio mimi nitakuwa mimi nimetulia hakuna dhara ambayo mimi itanifika kwa hivi hizi ni sababu ambazo wewe kutoka kwa wazazi kutoka kwa ibilisi utakuwa hizi hofu wewe bazipata bila wewe kujua ujiona wewe ugopa tu sababu nini nenda deep angalia ndani ni bwana naogopa nikiitwa hapa kuja kusoma naogopa itoka wapi hofu hiyo mimi anza kujiuliza ndani manake hiyo itakuzuia wewe katika ufanikiwe na mambo yako mambo yako yote utakuta mpaka unkuwa mtu mzima wewe hakuna kitu cha maana wewe umefanya sasa tuizungumze hino hofu Mwenyezi Mungu ameizungumza vipi ndani ya Qur'ani halafu tutakuja na visa ambapo watu waliangamia sababu ya nini sababu ya hofu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-aziz wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wa al-ju'i wa naqsin min al-amwal wa al-anfus wa al-thamarat wabashiri swabirini nani ambaye amefika kwenye sura kama hii aweza kusimama hapa akasoma hiyo sura nani katika nyinyi yuko ambaye amefika ah tutakapigana na hofu yako sasa bacha nikose mimi yuko kwenye sura ya al-baqara ushafika sura ya al-baqara wako ambao umefika hapa eh haya naona hofu tena itakuwa ya kuzuia hiyo tena haya kumbuka haya ambayo tutasoma kuna maswali yaja maswali yaja na yule mfadhili wetu Muhammad Mubarak Ashikeli yuko maarabuni huko lakini roho yake yote apenda mayatima yeye babuani ukenda huko vumbua maswali watoto wangu ni wazabie huyu bwana kila nikija huku huwa amehimiza jambo kama hili aona raha sana kwa kujini mkaa mmekusanyika kama hivi mtafuta Mungu aliko Mwenyezi Mungu asema nini bwana mtume asema nini hili linampa raha ajabu bwana huyo mmekatiliza ikatikati kuelezea kwa sababu haya yote nitakayosomesha sasa hivi tukikoma kuna maswala na ametoa bahasha bahasha kama siku ile nimeleta hapa bahasha ina shilingi 500 ndani hizi niko nazo hapa kwa hivyo mtuze makini nikimaliza kila atakayejibu swala bahasha yake ya mgoja hapa huyu bwana tufanye nini si tumfanye nini bwana huyu sisi Aya mtaitikia mimi tukiomba Mungu eh. Ah Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma sahhib lana lima nurid. Amin. Wa najina mimma nakhaf. Amin. Ifalika ya ya latif. Amin. Allahumma ya muyassir kulla azir. Amin. Wa ya jabir kulla kasir. Amin. Wa ya sahhib kulla farid. Amin. Wa ya mumin kulla mukhif. Amin. 
يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم لا من لا يحتاج إلا البيان والتفسير حاجاتنا شيء كثير وأنت عالم وخبير برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب ملايت كويسان أنا تفنيا كتك درس لتويل ما قوت زم ما يتيم إن شاء الله ما يزم غنيه أم تزم أنجياك أنا أتوكاك إن شاء الله كل زيتلاك ما يزم وأمفنيا جبسي كل ما فندو من وفنغليه كل مغنجواك ما يزم وأمتيبو kila mjuku wake na watoto wake kama anavyotutakia uongofu sisi na wote nyumbani kwake Mwenyezi Mungu awaongoe amin rahmatika ya arhamar rahimin amin dua hilo ifikie baba yetu Sheikh Amir dua hilo ifikie na yeye vile vile tumombe mwa Mungu Mwenyezi Mungu kila mafundo amfungulie kila mazito ayafanye mepesi Mwenyezi Mungu ampe afya katika kuendeleza jambo hili Mwenyezi Mungu ampe khatima katika kuongoza vifasichana wetu na kuwapatiba ya moyo na kuwatizama katika kila hali Mwenyezi Mungu vile vile kila alohusika katika kuwatizama nyinyi Mwenyezi Mungu kila matatizo yao Mwenyezi Mungu awafungulie kila mafundo Mungu awafungulie amin kila lambali Mungu awapeleke karibu amin kila dhiki ambazo wako nazo Mwenyezi Mungu awaondoshee amin haya inshallah dua imeingia katikati inshallah tuendelee na darasa yetu inshallah Mwenyezi Mungu asema mtawapa mitihani mimi bi shay'in min al-khawfi sehemu ndogo tu katika fia katika kofu hiyo mtihani huo mimi nitalapa halafu haya mengine yote yakafuata wajoi na ndaa wa nafsi min al-amwali mtapungukiwa na mali wal anfusi watu wenu watafariki wa thamarati na mashamba yenu na matunda yatakuwa na upungufu lakini wape bishara njema wenye kusubiri topiki yetu wala nabluwanakum bishay'in min al-khawf mimi mtawapa mtihani sehemu katika hofu katika fia hapa sasa tutataka tuizungumze hofu ninamfanya nini mtu kama tulivyotangulia kuzungumza Mwenyezi Mungu asema bishay'in sehemu si hofu kamili hatuiwezi halafu tutakuja tujue atatupa dada gani Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuizungumza hilo sehemu ya hofu kwa kuwa ni mtihani wewe na mimi tutakuwa nayo. Sasa kuna otha moja alieleza hilo hofu ni kitu gani? Mtaka mmoja aje asome hapa ile ya chini pale. Nani atakuja anisomee mimi hapa? Ha very good. Nataka wote mikono sasa yenuke. Ha simama hapa eh. Soma ya chini kabisa. What fear can do to you? Hii ya chini kabisa. Ukikosa nitakutolea makosa. That's right. Anxiety, anxiety, and and worry. Jazak Allah khairi. Thank you very much. Asema huyu huyu author huyu aliwahi kufungwa yeye wakati wa second world war. Asema the most severe calamity you will ever encounter in your life is in your prison. Nasema nini? 
in your mental prison of your mind caused by fear, anxiety and worry. Asema hakuna jela. Wewe utatiwa jela. Hakuna jela ya sampuli hii ambayo msiba usokuwa na mfano utakapokuwa wewe uko ndani ya jela ya mind yako manake hii ni prison of your mind jela ya mind yako ikiwa kuna sababu ya hofu imekungia hamu na wari zikaza zinaishi kwenye mind yako asema hakuna msiba zaidi ya huo hakuna jela utatiba itafanana na ms, na, na jela ya sampuli hiyo wale nyinyi bado ni wadogo lakini as you grow mtakuja munifahamu jela ya mind utakapokuwa wewe unaishi una hofu una wasiwasi basi ni jela ya aina ya peke yake jela hii waweza kama nilivyotangulia kusema ukapelekwa hospitali watizama ukaonekana huna kitu wapigwa ma x-ray daktari asema hatuoni kitu kwenye x-ray lakini wewe hulali mtana hulali usiku wasiwasi umekungia ndani hofu na huzuni ambayo imetanda ndani ya moyo wako huwezi kuieleza wewe hakuna cha kupata usingizi hapo kwa hivyo mimi nataka eleza visa katika prison of your mind ikikufika wewe inakufanya ni mtu wa aina gani kwa hivyo nenda kwa board number number 2 Haya nisomea mimi nisomea ya Nani atasomea kwanza hii Ah mwingine sasa some ndio ndio some hapo nenda kantengeze maji kutoka maji tamwambia nani aniki hapa utakaosome hii dan sima nini hino haya alafu ya sima nini mhm anaenda kaka santo jazakallahu khair asema the man who lost his job kuna bwana mmoja alikuwa na kazi yake nzuri jazakallahu fungue fungue basi fungue weke pale kuna bwana mmoja alikuwa ana kazi yake nzuri afanya kazi hana wasiwasi atizama familia yake suddenly huyu bwana kukatokea matatizo pale kazini akafutwa kazi huyu bwana matatizo pengine ya biashara imepungua hakufanya kitu kibaya lakini ikabidi pale kazini aondoshwe afutwe kazi huyu bwana akaitukua habari ile ya huzuni akenda akamweleza mke wake nyumbani akimweleza bibi yake nyumbani mke wake yule bibi hakuweza kubeba ule uzito wa ile mambo akaanza kungiwa na hofu kubwa sana mimi tutafanya nini nyumba yatakalipwa watoto watakatizama chakula kitatoka wapi hatuna mtu au sisi ndugu akatutizama ikawa wasiwasi wake ni mkubwa sana 
ukaendelea ule wasiwasi ikawa sasa halali mtana halali usiku apele kwa kliniki akitizama ambao huna kitu wewe akirudi hali ni hiyo hiyo akaanza kudhofu mwili wake chakula hawezi kula kwa sababu ule utegemeo wa kumtegemea Mwenyezi Mungu alikuwa hana yeye aliona mategemeo yake yote ni mume wake yeye akakaa siku moja akaona i cannot take this anymore haya enough is enough siwezi moyo wangu haubebi tena mimi matatizo haya siwezi kuabeba akaona ndia ya kutoka kwenye yale matatizo hakuna ndia nyingine akatukua kiti akafunga kamba nyumbani kwenye anga pale kuna mahali akafunga akajitoa roho yake akapiga kiti akajiunga huku nyuma akawa ashaandika barua ile barua akawa ameiweka kwenye kitanda ili watu wajue sababu gani yeye amejitoa roho yake ambapo hilo ni jambo muislamu hafiki katika daraja hiyo huwa wewe umehasirika dunia yako hasira dunia wa akhira barua aliyoandika nini akasema nobody is responsible for my death my mind is my enemy fear worry is the cause of my suicide asema haya mauti yangu si mwambatanishi na mtu yoyote ati fulani amfanya kadhaa ndio mimi mauti yangu nikaitoa roho yangu asema kitu kilimechonitoa mimi roho yangu ni fear hofu ilikuwa imezidi sijui nitafanya nini mimi wali asema ndio cause ya mimi kuitoa roho yangu hofu ikikungia ni ugonjwa mbaya sana it paralyzes you it paralyze akili yako mwili wako wewe kwa sababu mategemeo yako wewe uliadhata kwa Mwenyezi Mungu ukaona zile sababu ndio mategemeo yako pale wewe ushaangamia mfano huu atupa nini pale tutakuja na tiba yake hofu tiba yake ni nini kwa hivyo huyu akawa amepata hasara duniani hakupata na kesho kwa Mungu hana kitu atakwenda ataki, kipata atakwenda ulizwa kule akhera kitu gani ile kinkuleta hapa siku mtume malaika wangu mikuja kukutoa siku za kobadu unkuja na nini hapa hana kitu atajibu kwa hivyo hofu ikiwa uko nayo iwe ni mambo ya kidunia iwe ni mambo ya kipersonali wewe kuna mahali sisi tutatependa tutegemee pale mahali tutakuja pole pole insha Allah taala kwa hivyo hii fear ndio mimi nikaonelea leo nije niizungumze what is fear ukiwa nao ndani ya moyo wako ni ugonjwa mbaya sana maindi yako ambapo inakuwa inatawaliwa na shetani inakuwa huna suluhisho tena wewe manake umeondoka kwenye spirit yako kwenye source ambayo ingekupa majibu wewe ufanye nini wewe hii kazi hakuna yule apata tuweza kufanya nini mume wangu hapa tuweza kutafuta jambo gani akaona yeye kwa sababu kubwa yeye aliona tajiri ni yule yule hakuna ndiye nyingine akaona sina haja kuishi tena duniani hii ndivyo hofu ambavyo inakuwa haikupi suluhisho shetani anapongia ndani ya maindi yako hana suluhisho kabisa isipokuwa kukutia wewe katika wasiwasi ya pili the family and the election approach na waelezea fear 
hofu halafu ikusanye uilete kwenye mazingara yako kwenye akili yako wewe ambalo lile la kutia wasiwasi basi ujue huo ni mtihani ambapo mbeleni tutakuja tuzungumze suluhisho yake ni nini sasa kuna familia moja katika Asian community 207 wakati wa election ume wakati wa election kama bado miezi sita mwaka ule ndio kura zitapigwa mwaka wa na saba Huyu bibi ndani ya nyumba akawa amkera bwana wake sana Hapa kutatokea kadhaa tutakuja uliva tutakuja fanywa kadhaa wewe ukikaa hapa wewe utaona kutakuwa nini akawa usiku mtana huyu bibi nyumba nzima aitie wasiwasi na hofu kwa kwa hata hatuna maisha tena sisi utaona kutatokezea nini yule bwana akawa ayatukua polepole pole, mpaka yale maneno akamgia ndani ya moyo wake mwisho akamwambia bibi yake hayo usemayo ni kweli halali yule bwana halali usiku halali yule bibi amkera wakaamua sasa wafanyeje tutoke ndani ya hino nchi hofu ni ugonjwa mbaya sana Asahau kama Mombasa kuna watu zaidi ya milioni moja na nusu wale watu wote wale na fikira ile watakatoka tungekwenda wapi sisi akajiona roho ni yake peke yake Kero lilipozidi bwana akaandaa safari ya kutoka kwenda zao Tanzania wakatoka kama bado wiki tatu wiki nne wakatoka wakenda zao mpaka wakafika Tanga kufika Tanga malakul mauti awambia kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum yale mauti nyinyi mlikuwa mkiyakimbia basi mauti kawaida yake ya kuzingira huwezi kuyakimbia walidungana na basi hakuna alotoka ndani walifariki family nzima ilifariki fear ni ugonjwa mbaya sana ukukingia fear inakuondosha ile akili ufikirie utafanya nini ile akili inaondoka kabisa kwa sababu fear ina ambaye ametamanda kimendi yako huwa ni shetani na ibilisi ukiona imekujia katika jambo lolote basi wewe ndio kuna mahali nitazungumza kuna mahali tutakimbilia sisi ile hofu yako ile itatoka utakuwa huna yotena utarudi kwenye source kwenye spirit yako hapa ndipo itakulekeza bawa lako na zuri lako kwa hivyo twenda kwa sababu ya tatu fia ikawa sababu ya wao kutoweka katika huna ulimwengu sasa na wa adresi wana wa, 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 wa ambapo hofu inafanya nini saa ile tuko katika pati ya tatu sasa ambapo tumekabili sasa tutaka kabili mitihani uko katika exams sasa hapa kuna mtihani kwa wanafunzi mtihani kwa wanafunzi utakuwa wewe umefanya vizuri sana pengine tamu yako kubwa wewe una spend ku study lakini kesho ni mtihani ukenda ukipimwa homa imepanda Pengine uanze kutapika pia tushapata wanafunzi kesho ni mtihani usiku kucha atapika Mwingine huaharisha 
kesho kutwa kesho ni mtihani fear ime disturb the system yake yote inakuwa haifanyi kazi tena kwa sababu ya hofu mimi nikikosa hii nikifeli itakuwaje mwalimu wangu ataniambia nini kuna watu waningoja mimi ninapanga nitaka kwa mtu fulani leo kefu nikifeli itakuwaje fear ni ugonjwa mbaya sana huenda umestadi vizuri sana katika masomo yako lakini siku ile ya mtihani sasa umpawa pepa wewe badilia kuwa na makini uka create presence kama tulivyosoma akili yako isifikiri future akili yako isifikiri aliyopita ukawa kwenye pepa yako umetulia kabisa wewe vaangalia swali hili nimejua hili swali hili mtalijibu kadhaa lakini kwa ajili ya kofu nafungua kartasi ya kwanza si ajui nafungua ya pili si ajui nafungua ya tatu kumbe yote yale umeyahifadhi vizuri sana lakini hofu inakupa babaiko wewe unakuwa hujijui hujitambui sasa mwalimu ashaba papepa umefika wakati sasa anazitukua karatasi zile exam paper zile anazitukua wewe sasa ndio akili yako yarudi mahali ambapo wewe ulijibu 6 times 6 64 wewe unkwenda tia 640 huko pale swali nyingine ba mujiza mwenzako ya geography ya religion whatever ba mujiza mwenzako hebu swali lile we ulijibu vipi akwambia ile jaramu ile ujua yoyote ya right na yeye asema ile lakini hukuandika hivyo wewe kwa sababu ya hofu wewe basi basi umekungia ukawa huwezi kujibu vile ambavyo wewe ulisoma ukakremu masomo jaramu iko vipi ukajibu kitu kingine shauri ya hofu kwa hivyo hofu what is fear fear f in a stand for false expectation appearing real andikeni hiyo f e a r kama uje uko mbali songea uje uandike hiyo false expectation appearing real manake false expectation nani anaweza kunifahamisha hii who can translate this ah nitawasaidia basi false expectation manake ile fear yenyewe maana yake ni hii ni kitu hakiko ukwe hakina ukweli kile ambacho wewe cha kutia kofu lakini ndani ya mind yako chaonekana vile ndivyo kilivyo wewe ukiondoka hapa hili gari litakwenda penduka kule ni hapa the raf is only mental ile ambacho hatari ambayo wewe unaifikiria iko hapa it is just in your mind it doesn't appear anywhere ndio hatari ya hofu hii wewe unaona utafanya hivi wewe litakuwa hivi baya wewe ukifanya hivi litakuwa hivi baya it's just in your mind haiko mahali kwingine kokote kwa hivyo ukiona vitisho vinakufuata vitisho viko hapa peke yake don't believe that usikubali kama mind yako inakutisha wewe ukaamini vile ambavyo unafikiria that is real hiyo ni urongo 
it's not real it's just in your mind kwa hivyo kuna koti nyingine yasema fear is nothing but a monster you have created yourself hofu si kitu chochote bali ni jinamizi ambapo wewe mwenyewe umelileta kwenye akili yako hakuna kitu hicho wewe ambacho wewe cha kutia hofu isipokuwa ni fear is a monster ni jinamizi ni shetani wewe mwenyewe umlemleta ndani ya mind yako haliko kwingine kokote kwa hivyo kama tushaieleza hofu ni kitu gani basi tuondoke hatukutoa tiba hairezekani lazima tutoe tiba kwa hivyo nenda katika fezi ya tatu sasa solution to fear sasa tusheleza hofu ya tisha ime kwenye mtihani kuna watu walipoteza roho zao ushafahamu sasa tiba yake ni nini sasa solution to fear solution ya kwanza face your fears lile ambalo wewe uliogopa likabidi utaona hakuna kitu chochote kitatokezea whatever you fear wewe face your fear nothing will happen hakuna kitu kitatokezea sasa hivi mimi nikiuliza swali ikiwa wewe waogopa kusimama hebu simama uje useme hapa upate ukose utaona hakuna kitu kile ulichokuwa hautaanguka hapa kuzimia wala hutakufa when you face your fear kwa hivyo hebu tutoe mfano mmoja ambapo tutanufaika kidogo katika mfano huu nikisema face your fear tutoe mfano mmoja halafu tuje kwa ile tiba haswa ya ugonjwa huu wa kofu ni nini kuna bwana mmoja kule Ulaya alihama katika mazingara ile mazingara ni wazungu watupu sasa katika ile mazingara kukawa mmoja katika wale wazungu afugajibwa jibwa kubwa bundo glie majibwa ya kutisha ale niwaelezee face your fear what do i mean huyu bwana akitoka kazini lile jibwa linatoka linamsumbua sana ndio nataka muma basi atoke ndani ya gari yake kimipango mipango mpaka angie nyumbani nikiwa liko nde lile basi hana salama sasa hivi ona litamuma siku moja akasema enough is enough leo nivalo na lile leo mimi na huijibwa leo kama mimi ni wewe au yeye ni wewe mimi leo nivalo na lile akatafuta gongo moja zito akasema mimi leo na huijibwa akitoka ndani ya gari anshika gogo lake jibwa la mgoja akasema mimi na wewe leo jibwa likaja likija we 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 akija lifungua demo kumbe nyumba hana meno akajiuliza miezi inaanza miezi rudi mimi na ugopa wewe utaniuma mimi kumbe hata meno huna akawa 
Angie ndani ya nyumbani kwake DJ likapiga kelele akaingia ndani nyumbani mwake habari hana tena kabisa Kwa hivyo fi ya mfano wake bebe vai vogo pa kitu kile kitu hakitakuma hakuna neno bebe kikabili Mimi nahisi nikisimama hapa nikitoa hutuba Eh, au nikifanya hivi mimi hapa naweza nkanguka kwa zime moyo unaenda ndio nenda kwa zime pale nenda simama pale wewe usiogope nenda kwa zime pale utaonekana wewe you die as a hero nothing will happen sisi siku za kwanza tutiwa kiblani kuswali mimi niuswalishe huu moyo Naona kama unaanguka kwenye mkono bu anguka ukirudi baguka ukirudi wewe anambia wewe hapa utakufa tu pale pale kajiambia khairi kubwa wewe ukiyokufa kwenye swala kwenye kibla utakwenda wapi ukifa kwenye swala sasa kufa hapa basi pale pale ukatulia pale fezu afia likabili lile ambalo waliogopa wewe likabili mtihani huyo mimi Max mimi naona siji basi leo Mariamu ndio utafanya leo utafanya nataka hutaki mtihani na utafanya ndio utakao kupasisha huo tell yourself that face your fears kwa hivyo utakaponikabili jambo lako lile jambo utakuta haliko kwa hivyo si katika mtihani si katika kutafuta kazi si katika yale ambayo wafanya face what you fear kwa hivyo hilo ni ni moja katika remedy kubwa sana ambayo wewe ikiwa una hofu ya jambo basi wewe kitu cha kufanya wewe likabili na dawa nyingine kubwa ni kifunga hichi kikao chetu dawa hino ndio ultimate remedy ya fear hofu hapa haina dawa tena ikiwa haikufaa hapa hakuna dawa tena ikiwa wewe baishi na hofu haya ni dawa gani hii nasema fear not at my door faith answered and found nobody hofu ilibisha kwenye mlango wangu imani yangu ikajitokeza nani abisha nani abisha imani yangu ikajitokeza ikijitokeza hakuna mtu ni hofu ishapotea imani yangu ikajitokeza nani abisha what does this mean sasa hapa ndio hofu dawa yake haina dawa nyingine isipokuwa imani yako wewe ukabili lolote imani yako ndio itakayo kuwa remedy wewe na Mungu wako muko vipi dawa yote iko hapo utakapomkabili hofu ukaikabili Mungu wako wewe pale hofu inapotea haiji tena kabisa na kila ikija wewe una kisomo wasoma faith answered wasoma ayat al-kursi a'udhu billahi samina ali min ash-shaytani r-rajim kuna dua nyingi ambazo wewe ukileta hofu inapotea hawa tu tutoe mfano ili tufunge hichi kikao chetu halafu hapo hapo naanza maswali mimi kuna kisa nilikitoa hapa nani aweza kukumbuka akatukumbusha cha nabii nabi Musa na Firauni nani aweza kutukumbusha hapa kama hamtakumbuka nikirudie kisa hichi haya nabii Musa ni mtume ambaye ametajwa mara nyingi kwenye Biblia ametajwa mara nyingi kwenye Qur'ani ni mtume ambaye ametumiliwa na kwa watu ambao walikuwa watu wale very difficult. Wale watu hata yule Firauni Firauni kumsumbua 
wale watu wake Banu Israili walikuwa watu wazito sana kwa tabia. Wakimsumbua sana Nabii Musa mpaka siku moja Nabii Musa akaletewa wahi kwa Mwenyezi Mungu akaambiwa wewe sasa ondoka Masri hama tukua watu wako mutoke kwenye mji huo sasa akawatukua watu wake Firauni akapata habari kama Musa leo au mji mzima au kimbiza abatoa hapa alipofika Nabi Musa alipofika kwenye river Nile Jeshi la Firauni la Janyuma watu wake wale Banu Israeli wakaanza kumkemea Nabi Musa wamwambia wewe hivi kututoa kote tendeni tendeni mimi nitaokoa waje tuleta mwisho wa mtu wewe hivi ndivyo ulivyo tabia yako wewe hivi ndivyo uokozi wako uko na hapa ba una jeshi nyuma la wajia la Firauni Nabi Musa aliwaambia nini Awaambia inna ma'a rabbi sayahdini mimi na mungu wangu huyo ndio atakayeniokoa hapa mimi Nyinyi kama hamuamini mungu huyo mimi na mungu wangu manake imani yao zilikuwa 50 50 kwa Nabii Musa wamwamini mara hawamwamini akawaambia mimi na mungu wangu tulieni mtaona kutatokea nini hapa Nabii Musa akatukua fimbo kisa maarufu nyote makijua akaipiga bahari bahari ikapasuka watu wake wote followers wakawahi kuvuka wakatoka ndani ya mikono ya Firauni Firauni kuona vile akaona mimi na nyinyi leo nikufa kupona mtakakongia mimi nitawafuata bila ya kufikiria kwa nini huno mtu umpasuka siku zote mimi naishi hapa River Nile sijaiona kupasuka leo mti huu mtu mpasuka watu waweza kupita bila kufikiria hivi maana alikuwa ni mtu mpumbavu si mtu ambaye alikuwa wise aweza kujua zuri lake na baya lake maana yake ameletea dalili zote kwa Mwenyezi Mungu yuko kwa hilo bila hakuliona njambo kubwa yeye akawaambia watu wake pigeni tuvugeni wakavuka wote wakamizwa na, na, na mtu na wote waligariki What is the point hapa? Point ya wa fear ni kitu gani? Fear watu wa Firauni walipokuwa ndiye hakuna tena. Fear knocked at their door. Faith answered. Nabi Musa imani yake ikajibu. Ni tuliani mtaona kutatokea nini nyinyi hapa? Imani is everything. Ukiwa na imani hofu inapotea akapiga bahari bahari ikapasuka ina maana gani what's the point of the story hapa ni kuwa wewe ikikujia hofu ukiona hapa sasa nimegota ukuta sina ndia tena mimi wewe sema inna ma'a rabbi sayadini mimi na mungu wangu huyu mungu atanionyesha ndia hapa na wale wanaopoteza yule mmoja akajitoa roho huyu mmoja wakasafiri kwa kukiambia mauti kama walikuwa imani yao iko thabit Mwenyezi Mungu angewaonesha angetoa ndia bahari hakuna ndia kabisa hii ndio kazi yake Mwenyezi Mungu kwa hivyo utakapomwamini Mwenyezi Mungu swala zako unamwabudu Mwenyezi Mungu kisawa wewe ukija ukifika mahali umekwama useme inna ma'a rabbi sayadin mimi nina ndia yangu mimi nina mungu wangu huyu mungu atanionyesha ndia katika mtihani katika jambo lote ambalo wewe wakuta la kukesheza wewe usiku hulali na kutia wasiwasi basi ujue mweke mungu mbele wewe mungu atakutoa katika mashaki niyo yote hakuna zito kwake mwenyezi mungu kwa hivyo asema adhuruni astajib lakum nyumbani mimi nitawapa 
mlango uko wazi mbinguni saa yote utakapokuwa wewe una shaka ya jambo una wasiwasi wa kitu wewe rudi kwa mungu wako uangalie mungu atakufanyia miujiza gani kwa hivyo mimi nasimama hapa nikizungumza haya nazungumza through experience na leo naeleza visa vyangu mwenyewe mimi hapa basi si mageni aliyokuwa nikiwa mtamfuata nabii Musa si mageni kwangu kabisa naona litakuwa tu wewe utakakokwama ukamweka Mwenyezi Mungu mbele yako wewe utaona ndiye lazima itatoka kwa hivyo namaliza darsa yetu hii klasi yetu nafikiri nipate glasi ya maji kidogo halafu hapa hapa sasa hivi narudi kuuliza maswali na ningependelea uh, anti hawa weko atakayejibu swali lolote basi tayari bahasha ziko tayari hapa tuwe tutawazawadia kama alivyojitolea yule ambaye amejitolea Muhammad Mubarak Ashikeli to get more videos of Abu Shurain don't forget to subscribe like and share May Allah guide and bless the person who shares the videos.